নমস্কার আমি মঙ্গল আপনাদের কাছে নিয়ে এসছি সমস্ত প্রকার কম্পিটিভ পরীক্ষার জন্য অঙ্কের কিছু সহজ পদ্ধতি যার প্রয়োগে চুটকিতেই আপনি জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন অঙ্ক অঙ্ক আবার জটিল হয় নাকি থাকুন আমার সাথে আমার পাশে আমি শেখাবো আপনাদেরকে এমন কিছু সহজ পদ্ধতি যার প্রয়োগে আপনি সহজেই জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন কোথায় সমস্যা আপনার জানান আমাকে আমি করবো আপনার অঙ্কের সমস্যার সমাধান ইমেল করে জানান আপনার অঙ্ক বিষয়ক সমস্যা আর জেনে নিন তার সমাধান আমার ভিডিওতে চলুন তাহলে শুরু করে যাক আজকের ভিডিও নমস্কার বন্ধুরা আমরা আগে দিন বেগ সময় দূরত্ব সম্পর্কে যে চ্যাপ্টারটা চালু করেছিলাম তার কনসেপ্ট ওয়ান নিয়ে জেনেছি যেখানে কনসেপ্ট ওয়ানটা জেনেছি যেখানে সময়টা ছিল স্থির আর আজ আমরা কনসেপ্ট টু সম্পর্কে জানব যেখানে দূরত্বটা হচ্ছে স্থির তো বন্ধুরা আগের দিন বা যে কনসেপ্ট ওয়ানটা হয়েছে সে কনসেপ্ট ওয়ানটা তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে সেটা একটুখানি চেক করে নাও তারপর কনসেপ্ট টুটা দেখো তো বন্ধুরা চলো আজকের কনসেপ্ট টু সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি দেখি তো দেখো বন্ধুরা আমরা ধরে নিচ্ছি যে এ একটা স্থান এবং বি আর একটা স্থান কোনো এক ব্যক্তি দেখো এক্ষেত্রে এ থেকে বিয়ের যে দূরত্বটা সেই এ থেকে বিয়ের দূরত্বটা কিন্তু ডি ধরে নিলাম এটা সবসময় স্থির থাকবে তো যদি কোনো একটা ব্যক্তি এ থেকে বিয়ের দিকে রওনা দেয় এস ওয়ান গতিবেগ নিয়ে হ্যাঁ আবার কোন একজন ব্যক্তি বি থেকে এস টু গতিবেগ নিয়ে রওনা দেয় এক্ষেত্রে আমরা যদি ধরে নিই এ থেকে বিতে যেতে প্রথম ব্যক্তির সময় লেগেছে টি ওয়ান দ্বিতীয় ব্যক্তির এ বি থেকে এতে আসতে সময় লেগেছে টি টু তো এক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি তো দেখো এক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অতিক্রান্ত দূরত্ব গতিবেগটা সমান কি না অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় তাহলে প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এস ওয়ান সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব ডি বাই টি ওয়ান বা এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এস ওয়ান টি ওয়ান সমান ডি আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব এস টু দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে গতিবেগ এস টু সমান কি অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় টি টু বা এখান থেকে পাচ্ছি আমরা এস টু ইন্টু টি টু সমান ডি তো দেখো এক্ষেত্রে কি পেলাম এস ওয়ান টি ওয়ান সমান ডি আবার এক্ষেত্রে পাচ্ছি দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাচ্ছি আমরা এস টু টি টু সমান ডি তো আমরা যদি এর থেকে আমরা করতে পারি এস ওয়ান টি ওয়ান সমান এস টু টি টু বা এস ওয়ান বাই এস ওয়ান বাই এস টু সমান টি টু বাই টি ওয়ান তো কি পেলাম আমরা আমরা পেলাম যে যদি আমাদের দূরত্বটা স্থির থাকে সেক্ষেত্রে গতিবেগের অনুপাত সময়ের অনুপাতের ব্যস্তানুপাতিক তো আমরা এই ফর্মুলা অনুযায়ী আজকের কনসেপ্ট টু এর যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করব তো দেখা যাক আমাদের প্রথম সমস্যা কি আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল আমাদের প্রশ্নটা হলো যে একটি বালক যদি তার গতিবেগের চারের পাঁচ অংশ বেগে যায় তবে সে স্কুলে পাঁচ মিনিট পরে পৌঁছায় তার স্কুল যাবার প্রকৃত সময় কত তো দেখো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্বটা একই নির্দিষ্ট তাহলে এক্ষেত্রে দূরত্ব স্থির তো দেখো যদি দূরত্ব স্থির থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাই দূরত্বটা স্থির থাকলে আমরা পাচ্ছি যে এস ওয়ান বাই এস টু সমান টি টু বাই টি ওয়ান বা আমরা এটাকে ঘুরিয়ে পরে লিখতে পারি বা টি ওয়ান বাই টি টু সমান এস টু বাই এস ওয়ান তো দেখো টি ওয়ান বাই টি টু তো টি ওয়ানটা কি প্রথম কার সময় এবং টি টুটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে সময়টা লাগছে তো প্রথম ক্ষেত্রে সময় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময়ের ফারাকটা কত বা তোফাতটা কত তো প্রথম ক্ষেত্রে সময় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে সময়টা লাগছে তার যে তোফাত সেটা হচ্ছে পাঁচ মিনিট কারণ পাঁচ মিনিট পরে পৌঁছায় তাহলে তার সময়ের যে তোফাত সে তোফাতটা হচ্ছে পাঁচ মিনিট আবার প্রথম ক্ষেত্রে যে গতিবেগটা ছিল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে গতিবেগটা সেটার মধ্যে কি হয়েছে না কমে গেছে কিছুটা কমেছে কতটা কমেছে না আগে যা 
गति बेगे जा चार पार्श अंश बेगे जाए तो जो तार प्रथम क्षेत्र में बेगटा पाँच थकतो पर निश्चय किसुट कमे कि कमे मैं चार पाँच अंश मान एक क्षेत्र में चार हो मान जो गति बेगट प्रथम क्षेत्र में पाँच था गति बेग कमे जाता हे चार हमें एक लिखते परि चार बच मान प्रथम क्षेत्र में गति बेगे जी पाँच थे तेल पर चार हो तो हमें एक क्षेत्र में गति बेगर जो फारक से देखते हमारे पाँच थ चार मान एक तेल क्य पेलम एक भैल्यू पाँच पेलम तो एक भैल्यू जो पाँच है तो हमें चार भैल्यू कत है पाँच चार कूड़ी एवं पाँचर भैल्यू कत है पाँच पाँच पचिस ती पाँची हमें टी ओन बी टू समान कूड़ी बचिस सूतरा टी ओन मान प्रथम क्षेत्र जो समय तरह प्रकृत जो समय से टी ओन टी ओन समान कत कूड़ी हमें पे गलम टी ओन समान कूड़ी मिनिट ताहले तार प्रकृत तर स्कूले जा प्रकृत समय कत तो पेलम तर स्कूले जा प्रकृत समय पेलम कूड़ी मिनिट हमें चले आसान पर प्रश्न पर प्रश्न की आज देखो हमारे पर प्रश्न तुम्हारा देखते तो प्रश्न क्योंकि सीजीएल परीक्षा बेस कैक बार एस खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न क्यों ये मैं आसे ही आसे एरक भाव तो ये प्रश्न की आज देखो प्रश्न हे एक ट्रेन जदि तार गति बेगे सतर एगारो अंश बेगे जाए बेगे जाए ट्रेनटी बस घंटा पोछाय जदि ट्रेन टी तर आसल गति बेगे जित से कत समय बाचात तो देखो एक क्षेत्र की ना एक क्षेत्र जे दूरत से दूरत तो स्थिर तेल दूरत तो जी स्थिर था क्षेत्र में पाई से क्षेत्र में पाई टी ओन बी टू समान एस टू बस ओन एस टू बस ओन तर मैं कि प्रथम क्षेत्र एक क्षेत्र में कि देव आज देखो सतर एगारो अंश बेगे जा सतर एगारो अंश बेगे मान कि जो प्रथम क्षेत्र तरह गति बेगे एगारो थकत सतर एगारो मान सत हो जाए कि ना एखे हमें पासी सत बारो मान जो तरह गति बेगे एगारो थे तेल से सत हो जाए तै तो सतर एगारो अंश हाँ तो एक क्षेत्र में जो पासी टी ओन बस बस मान कि द्वित क्षेत्र समय देव आज है तेल टी ओन बस समान पे गलम सत बारो तो यहन की देखते एगारो भू बस तेल सतर भैल्यू कत है टी ओन समान निश्चय चौदह हो सतर भैल्यू निश्चय तर द्विगुण हो मैं चौदह एगारो भैल्यू जी बस है तेल सतर भैल्यू कत है सत दुगुण चौदह चौदह हो टी ओन समान चौदह पे गलम तेल देखो कि जानते चेलोदा जानते चेलो जो से कतर समय बाचा तै तो मैं तर कत समय बाचे तो देखो जदि से आसल प्रकृत तर गति बेगटा से जित प्रथम का आसल गति बेग से गति बेगे जित से चौदह घंटाते ही पोछे जित हाँ और सतर एगारो अंश बेगे जे पर तर कि ना बस घंटा समय लेगे तेल कत समय बाचल हमारे जे बस घंटा थे चौदह घंटा वियोग समान आठ घंटा आठ घंटा समय ते बेचे आठ घंटा समय बेच बाचल तो देखो कत सहजे कत छोटो दिए अंक हो गल एभवेरण जो सीजर परीक्षा आसा यह जो अंकगल से रखम भाव शर्ट प्रश्न मैं शर्टे खूब सहजे कम समय मध्य बेर पर उत्तरगुल तो देखो हमारे पर प्रश्न चले आस तो प्रश्न कि आज नब्बे किलोमीटर दूरत अतिक्रम करते ए बर थे दो घंटा समय बेस ही ने जदि एर गति बेगे द्विगुण कराता ए बर चे से बर थे एक घंटा समय कम नहीं तो एर प्रकृत गति बेगटा एर गति बेगटा कत से निर्णय करते हैं तो देखो एक क्षेत्र में जे बी एर थे दो घंटा समय बेसि निच्चे ए तै तो एर थे बर बर थे एर जो समय पार्कटा से कत ये प्लस दुई दू घंटा समय बेसि निच्चे आर क्यों ना जदि एर गति बेगट द्विगुण कर देवे कि वियर जा समय लगे तरह के एक घंटा समय कम लगे तेल द्वित क्षेत्र में देखते पासी ना वियर जा समय लगे तर तुलना एक घंटा समय कम लगे एर तो देखो एक क्षेत्र बी एर प्रथम कार्य गति बेग ए द्वित क्षेत्र जो गति बेग ये गति बेगटार परिवर्तन पर तर जो समय तफात से समय तफात कत देखते हमें तीन क्यों ना प्रथम क्षेत्र में वियर थे दो घंटा समय बेसि नहीं द्वित क्षेत्र में वियर थे एक घंटा समय कम नहीं पाँच माइनस एक यदि एक घंटा और ओदि के वियर थे बेसि दो घंटा तेल ये एक घंटा एवं दो घंटा मोट समय फारकटा से पाँच हमें कत तीन घंटा 
तो एरपर कि देखो एरपर देखो हमें जे प्रथम क्षेत्र गतिवेग कत छो प्रथम क्षेत्र में जो गतिवेग थे एर गतिवेग जो एस थे तेल द्वित क्षेत्र में कि हो टू एस हो गए गतिवेग द्विगुण कर सूतरा टू एस हो गए आर कि ना प्रथम क्षेत्र समय जी टी लेगे थे तो गतिवेग द्विगुण करारे तरह समय कत लगा दरकार निश्चय तरह अर्धेक तै तो तेत्र कत पासी टी बु प्रथम क्षेत्र में गतिवेग जो एस है तर जी समय लगे टी तो द्वित क्षेत्र में गतिवेग द्विगुण करार पर तर समय निश्चय अर्धेक लगे तेल टी बै टू तो एक क्षेत्र में समय फाराक कत पासी समय फाराक पासी हमें टी बै टू तै तो टी थे टी बै टू मान समय फाराक तो भाग पासी टी बै टू तो टी बै टू एर अर्थ कत मैं टी बै टू मानी हमें तीन घंटा कारण आप देखे एर प्रथमकार समय ए द्वित द्वित क्षेत्र में समय तफा से तीन घंटा तेल टी बै टू पे गलम टी बै टू समान तीन बाी समान तीन दुगुण छय छ घंटा तो देखो छ घंटा और जो गतिवेग से गतिवेग की एस थे द्विगुण कर नहीं छ घंटे से कत वो नब्बे किलोमीटर पथटा अतिक्रम कर छ घंटा जा नब्बे किलोमीटर एक घंटा थे कत जाए नब्बे बै किलोमीटर समान छय पंदर नब्बे समान पंदर किलोमीटर तेल क्यों पेलम एर गतिवेग पंदर किलोमीटर पर घंटा सूतरा पे गलम जो एर गतिवेग पंदर किलोमीटर पर घंटा तो देखो आसान पर प्रश्न जदि एक बालक पाँच किलोमीटर पर घंटा गतिवेगे स्कूले जाए से छ मिनिट डेरी पोछाय जदि से छ किलोमीटर छ किलोमीटर पर घंटा बेगे जित छिट आगे पोछत बाड़ी के तर स्कूल दूरत कत छो ये निर्णय करते हैं तै तो तो देखो एक क्षेत्र में बाड़ी थे स्कूल जो दूरत बाड़ी थे स्कूल दूरत निश्चय निर्दिष्ट मान स्थिर तो एक क्षेत्र दूरत स्थिर क्षेत्र में पाई जी दूरत स्थिर था क्षेत्र में पाई टी ओन बी टू समान एस टू बस ओन तो देखो प्रथम क्षेत्र तरह जो समय लगे से छ मिनट पर पोछा हाँ तो देखो प्रथम क्षेत्र जो छ मिनट पर पोछाय आर द्वित क्षेत्र गतिवेग छ किलोमीटर पर घंटा हवाते से कि हे छ मिनट आगे पोछे जा छ मिनट आगे पोछे जाने छ मिनिट छ मिनट आगे से पोछे जा तो देखो यान जो समय तफा से समय तफाटा तो हे बारो मिनिट ता देखो हमें कि पेलम तर जो समय तफात से समय तफात पासी बारो आर तर जो गतिवेग तरह गतिवेग की प्रथम क्षेत्र कत छो प्रथम क्षेत्र छो पाँच द्वित क्षेत्र तरह गतिवेग हो कत छय एक क्षेत्र में तर गतिवेगर जो फाराक तफा से तफात कत पासी एक पासी तै तो एक क्षेत्र में एक एर भैल्यू कत पेलम बारो जदि एक भैल्यूटा बारो है तो हमें छयर भैल्यू कत है बारो छय बाहत्तर आर पाँचर भैल्यू कत है बारो पाँचे षाटा कि पेलम टी ओन बी टू समान टी ओन बी टू समान हे बाहत्तर बट ताल तर द्वित क्षेत्र में देखो द्वित क्षेत्र जो समय रही है से षाट मिनिट तै तो तो जी तर द्वित क्षेत्र में षाट मिनिट समय लेगे थे षाट मिनिट मानी एक घंटा तर बाड़ी थे स्कूल जो समय लेगे एक घंटा और आप जानी द्वित क्षेत्र में तर गतिवेग हो छोमीटर पर घंटा तो हमें से एक घंटा कतटा पथ जा एक घंटाते पथ जा छोमीटर एक घंटाते से जा छोमीटर ता देखो वोट निश्चय तरह बाड़ी थे स्कूल दूरत तरह के स्कूल दूरत पे गलम छ किलोमीटर ताल की पाची हमारा जे बालकटर बाड़ी थे स्कूल दूरत छ किलोमीटर तो देखो हमारा चले आसान पर प्रश्न पर प्रश्न हे पिता और पुत्रे गतिवेग जथाक्रमे बारो किलोमीटर पर घंटा और आठारो कोमीटर पर घंटा तरा ए वियर दिखे जत्रा शुरू कर लो ऐलेटी तरह बाबार ऊनचल्लिस मिनट डेरी से शुरू कर एक मिनट आगे पोछाय विय दूरत निर्णय करते हैं तो ये विय दूरत कि सब समय क्षेत्र में स्थिर थक निश्चय तो जो दूरत स्थिर था क्षेत्र में करते क्षेत्र में करते 
টি মানে সময় অফ সময় অফ পিতা ফাদার বাই সময় অফ সন পুত্র সেক্ষেত্রে সময়ের যে অনুপাতটা সেই সময়ের অনুপাতটা কি হবে তাদের গতিবেগের বেস্তানুপাতিক মানে গতিবেগ ক্ষেত্রে কি পাবো সন এই স্পিড অফ স্পিড অফ সন বাই স্পিড অফ ফাদার তাই তো তো এক্ষেত্রে দেখো পিতা ও পুত্রের যে সময়ের তফাৎ সেই সময়ের তফাৎটা উনচল্লিশ প্লাস একুশ উনচল্লিশ প্লাস একুশ সমান কত ষাট কেননা দেখো উন পুত্র উনচল্লিশ মিনিট পরে শুরু করেও একুশ মিনিট আগে পৌঁছে যাচ্ছে তার মানে ওর বাবার ক্ষেত্রে কি আরও একুশ মিনিট সময় বেশি লাগছে সেক্ষেত্রে আমরা সময়ের তফাৎটা পাচ্ছি কত ষাট তাই তো তাহলে ষাট মিনিট এরপর দেখো ওই পিতা এবং পুত্রের যে গতিবেগ সে গতিবেগে কত না পুত্রের পুত্রের যে গতিবেগটা সেটা হচ্ছে আঠারো কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং পিতার যে গতিবেগটা সন অফ ফাদার এই স্পিড অফ ফাদার তার যে গতিবেগ সেটা হচ্ছে বারো তো এক্ষেত্রে যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করে নিতে পারি বা একটু ছোট করে নিই তাহলে কি পাচ্ছি আমরা তিন বাই দুই তাই তো তো এক্ষেত্রে দেখো যে সময়ের যে তফাৎটা পাচ্ছি সে সময়ের তফাৎটা কত পাচ্ছি আমরা এক তাহলে দেখো আমরা এক্ষেত্রে কি পাচ্ছি ষাট মিনিট তাহলে ষাট মিনিট মানে কি এক ঘন্টা তাহলে কি পেলাম আমরা একের ভ্যালু এক যদি একের ভ্যালু এক হয় তাহলে এখানে তিনের ভ্যালু কত হবে তিন এবং দুয়ের ভ্যালু হবে দুই তার মানে তিন ঘন্টা দু ঘন্টা তাহলে কি পেলাম আমরা টাইম অফ ফাদার সেক্ষেত্রে তিন ঘন্টা এবং টাইম টাইম অফ সন সেক্ষেত্রে দু ঘন্টা তো যদি তার পুত্রের পুত্রের যদি সময়টা দু ঘন্টা লাগে তাহলে পুত্রের গতিবেগ কত আমরা জানি পুত্রের গতিবেগ হচ্ছে পুত্রের পুত্রের যে গতিবেগটা সেটা হচ্ছে আঠারো কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে কি দেখো দু ঘন্টাতে দু ঘন্টাতে সে কতটা যাচ্ছে সময়ের যে তফাৎ সেটা এক ঘন্টা পাচ্ছি আমরা ওই এক ঘন্টা তফাৎ সে কতটা যাচ্ছে আঠারো কিলোমিটার তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এক ঘন্টাতে যাচ্ছে সে আঠারো কিলোমিটার তাহলে তার পুত্র দু ঘন্টায় কতটা যাবে আঠেরো ইন্টু টু সমান ছত্রিশ কিলোমিটার তাহলে তাদের যে এ থেকে যে বিয়ের যে দূরত্বটা বা এ থেকে বিয়ের যে দূরত্ব সেটা কত পেলাম আমরা ছত্রিশ কিলোমিটার ব্যাস আমাদের উত্তর হয়ে গেল দেখো এরপর আমরা যে অঙ্কগুলো করব সেগুলো কিন্তু এর আগে বেশ কয়েকবারই সিজিএল বা সিএইচএসএল বা এইসব যে মেন পরীক্ষাগুলো সে মেন পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু এসছে তো এরপর যে আমরা অঙ্কগুলো করবো কত সহজেই দেখো এইসব পরীক্ষাতে যে অঙ্কগুলো আসছে সেগুলো আমরা কত সহজেই তার সমাধানটা করে নিতে পারছি আমরা একটু দেখে নেব আমরা পরে প্রশ্ন চলে এসছি তো পরের প্রশ্ন যে একজন ব্যক্তি যদি দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা গতিবেগে যায় তাহলে সে একটা মানে দুপুর একটাতে পৌঁছায় যদি সে তার গতিবেগ পাঁচ কিলোমিটার পার ঘন্টা বাড়িয়ে দেয় তাহলে সে এগারো এএমে পৌঁছায় তাহলে কত গতিবেগে গেলে সে বারো পিএমে পৌঁছাবে তো দেখো এক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি যেহেতু দূরত্বটা এক্ষেত্রে স্থির দূরত্ব যদি স্থির থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাই সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি টি ওয়ান বাই টি টু সমান এস টু বাই এস ওয়ান তো টি ওয়ান বাই টি টু টি ওয়ান বাই টি টু এই যে সময়ের ফারাক সে সময়ের ফারাকটা কত না সময়ের ফারাকটা দেখো এগারো এম পৌঁছাচ্ছে আর একটা তাই তো তাহলে এগারো থেকে এক মানে সময়ের যে তফাৎ সেটা হচ্ছে দু ঘন্টা আবার যে গতিবেগটা যে গতিবেগে কত গতিবেগটা প্রথম ক্ষেত্রে তার গতিবেগটা ছিল দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কী হচ্ছে তার গতিবেগটা পাঁচ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেড়ে গেছে তাহলে তার গতিবেগে যদি পাঁচ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেড়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার গতিবেগে কথা হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পার ঘন্টা প্রথম ক্ষেত্রে তার গতিবেগ ছিল দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা আমরা যদি এটাকে একটু লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করি তাহলে কি পাচ্ছি তিন পাঁচে পনেরো দুই পাঁচে দশ তাই তো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সময় এক্ষেত্রে আমরা যে গতিবেগের তফাৎটা পাচ্ছি সেটা গতিবেগের তফাৎটা হচ্ছে এক তাই তো তাহলে আমরা কি পেলাম এখানে দেখো যে এক মানে দু ঘন্টাতে তাই তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি পাচ্ছি দেখো এক একের ভ্যালু পেলাম দুই তাহলে তিন তিনের ভ্যালু কত হবে তিন দুগুণে ছয় আচ্ছা দুই দুইয়ের ভ্যালু কত হবে দুগুণে চার তাই তো তাহলে কি পেলাম টি ওয়ান বাই টি টু সমান হচ্ছে ছয় বাই চার তো টি ওয়ান মানে কি টি ওয়ান মানে প্রথম ক্ষেত্রে সময় লেগেছিল ছ ঘন্টা তো প্রথম ক্ষেত্রে যদি তার ছ ঘন্টা সময় লাগে প্রথমের গতিবেগটা কত ছিল দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে তার মোট যে পথ মোট যে দূরত্বটা সেই দূরত্বটা কত পেলাম আমরা দেখো সে এক ঘন্টাতে যাচ্ছে দশ কিলোমিটার ছ ঘন্টাতে যাবে ছ দশে ষাট ষাট কিলোমিটার তাহলে কি পেলাম দূরত্বটা আমরা পেলাম ষাট কিলোমিটার মানে মোট যে দূরত্বটা সেটা হচ্ছে ষাট কিলোমিটার তো দেখো এই ষাট কিলোমিটার পথ সে যদি এগারোটাতে পৌঁছায় তারপর সে এগারোটাতে পৌঁছালে তার সময় লাগছে এগারোটাতে যদি পৌঁছায় তাহলে তার সময় লাগছে চার ঘন্টা এবং যদি সে বারোটায় পৌঁছাতে চায় তাহলে তার সময় লাগবে কতটা এক ঘন্টা বেশি মানে নিশ্চয়ই পাঁচ ঘন্টা 
তাহলে তার সময় পাঁচ ঘন্টা লাগবে তাই তো তাহলে পাঁচ ঘন্টাতেও ওকে কতটা পথ যেতে হবে ষাট কিলোমিটার এক ঘন্টাতে কতটা পথ যেতে হবে ষাট বাই পাঁচ সমান হচ্ছে বারো বারো পাঁচ ষাট মানে বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে তার গতিবেগটা কত হচ্ছে বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা তার মানে আমাদের কি পেলাম যে তাকে বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা গতিবেগটা করে নিলে সে বারোটাতে পৌঁছাতে পারবে তাই তো ব্যাস আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা দেখো আমরা আসছি আমাদের পরের প্রশ্নে তো দেখো পরের প্রশ্নে প্রশ্নটা দেখেই কিন্তু দেখো এত বড় প্রশ্নটা প্রশ্নটা একটুখানি বড় লাগছে কিন্তু বড় প্রশ্নটাও বড় প্রশ্নটার মধ্যেও দেখো আমাদের উত্তরটা কত ছোট লুকিয়ে আছে বা আমরা কত সহজেই দেখো এটাকে আমরা সমাধান করে নিতে পারবো কি বলা আছে অঙ্কটাতে দেখো আমাদের বলা আছে যে একজন ব্যক্তি যদি বাড়ি থেকে অফিস চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে যায় তাহলে সে দু ঘন্টা আগে পৌঁছায় যদি সে তার গতিবেগটা তিরিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা করে তবুও সে এক ঘন্টা আগে পৌঁছায় বাড়ি থেকে তার অফিসের দূরত্ব গতিবেগ ও সময় নির্ণয় করো তো দেখো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি আমাদের তিনটে উত্তর চেয়েছে তাই তো কিন্তু তিনটে উত্তর চেয়েছে মানে এই নয় যে আমাদের পাতা তিনটে লাগবে আমাদের অঙ্কটা করার জন্য আমাদের তিনটে পাতা লাগবে তা কিন্তু নয় দেখো এটা কত সহজ আমাদের তিনটা লাইনেই হয়তো উত্তরটা আমাদের হয়ে যেতে পারে তো দেখো আমরা কত সময় মানে কত কম সময়ে সহজেই অঙ্কটাকে করে ফেলবো কি দেওয়া আছে দেখো বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব মানে অবশ্যই সেটা নির্দিষ্টভাবে মানে স্থির থাকবে তাহলে বাড়ি থেকে তার অফিসের দূরত্বটা স্থির তো যদি দূরত্বটা স্থির থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাই সেক্ষেত্রে আমরা পাই টি ওয়ান বাই টি টু সমান এস টু বাই এস ওয়ান তো টি ওয়ান বাই টি টুটা কি না টি ওয়ান বাই টি টুটা হচ্ছে সময় তাই তো তো সময়ের তফাতটা কত দেখো এক কেন না প্রথম ক্ষেত্রে দু ঘন্টা আগে পৌঁছাতো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক ঘন্টা আগে পৌঁছাচ্ছে তাহলে দুই আর এক এদের যে তফাত সেটা হচ্ছে এক সময়ের তফাতটা পেয়ে গেলাম এক আবার গতিবেগের তফাতটা কত না গতিবেগটা দেখো প্রথম ক্ষেত্রে যে গতিবেগ সে গতিবেগটি ছিল চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে গতিবেগটা সেটা হয়েছে তিরিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে এটা আমরা লঘিষ টাকার প্রকাশ করলে কি পাচ্ছি তিন বাই চার তাহলে দেখো এক্ষেত্রেও যে ফারাক সেটা হচ্ছে এক তাহলে দেখো আমরা কি পাচ্ছি একের ভ্যালু এক সমান কি পাচ্ছি তিনের ভ্যালু তিন চারের ভ্যালু চার আমরা কি পেলাম টি ওয়ান বাই টি টু সমান তিন বাই চার তাহলে টি ওয়ানটা কি টি ওয়ানটা কি প্রথম ক্ষেত্রে যে সময়টা লাগতো সেই সময়টা প্রথম ক্ষেত্রে সময় মানে তার প্রথম ক্ষেত্রে তিন ঘন্টায় সে অফিসে পৌঁছে গেছে তো যদি তিন ঘন্টায় সে অফিসে পৌঁছে যায় তাহলে বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্বটা কত পাচ্ছি আমরা তো দেখো বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্বটা পাচ্ছি আমরা ওর গতিবেগটা প্রথম ক্ষেত্রে যে গতিবেগটা ছিল এক ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার তাহলে তিন ঘন্টায় সে কত হবে চল্লিশ ইন্টু তিন সময় চার তিনে বারো একশো কুড়ি কিলোমিটার আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম একশো কুড়ি কিলোমিটার মানে বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব হচ্ছে একশো কুড়ি কিলোমিটার এরপর দেখো তৃতীয় ক্ষেত্রে যেটা পাচ্ছি আমরা ওর সময়টা কত না সময়টা দেখো যদি সে চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা গতি বেগে যায় তাহলে সে দু ঘন্টা আগে পৌঁছে যায় তাই তো তার মানে কি ওর তিন মানে তিন ঘন্টা তো পৌঁছেছে নির্দিষ্ট চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা গতি বেগে যে পরেও সে তিন ঘন্টায় পৌঁছে গেছে এরপরও সে দু ঘন্টা আগে দু ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছে মানে তার হাতে এখনও দু ঘন্টা সময় ছিল সে চাইলে ওই দু ঘন্টা সময় নিয়ে পরেও পৌঁছাতে পারতো মানে তার প্রকৃত যে সময়টা লাগছ সেটা পাঁচ ঘন্টা তাই তো তাহলে পাঁচ ঘন্টায় সে কতটা পথ যাবে তাহলে দেখো আমরা সময়টা পেয়ে গেলাম যে এখানে সময় নির্ণয় করতে বলেছিল যে ও তার বাড়ি থেকে অফিসে যাওয়ার যে সময়টা সে সময়টা হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা তাহলে আমরা তার সময়টাও পেয়ে গেলাম পাঁচ ঘন্টা তাই তো আর একটা জিনিস দেখো যে এখানে পাঁচ ঘন্টায় কতটা পথ যেতে পারবে একশো কুড়ি কিলোমিটার যদি সে পাঁচ ঘন্টায় একশো কুড়ি কিলোমিটার পথ যেতে পারে হ্যাঁ তাহলে তার এক ঘন্টায় কতটা পথ যাওয়ার গতি কতটা পথ সে যেতে পারবে একশো কুড়ি বাই পাঁচ সমান কত পাচ্ছি পাঁচ দুগ্নে দশ পাঁচ চারে কুড়ি চব্বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা তার মানে তার গতিবেগটা হবে গতিবেগটা হবে চব্বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে দেখো আমরা তিনটা প্রশ্নের উত্তরই পেয়ে গেলাম দেখো আমাদের কত বাস তিনটা লাইনেই হয়েছে আমাদের একরকম তাই তো আমরা এত বড় প্রশ্নটার আর এত যে তিনটে যে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিল সেই তিনটে প্রশ্নের উত্তর আমরা কিন্তু তিনটে লাইনের মধ্যেই পেয়ে গেছি কীরকম শেষের যে মোট যে দূরত্বটা বাড়ি থেকে বেশি যে দূরত্বটা সেটা হচ্ছে একশো কিলো একশো কুড়ি কিলোমিটার হ্যাঁ গতিবেগটা কত গতিবেগটা হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা সময় কত সময় হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি আমাদের পরের প্রশ্নে যে পরের প্রশ্নটা দেখো পরের প্রশ্নটা কি আছে না একটি
তাহলে দূরত্বটি নির্ণয় করা মানে দূরত্বটা কত তা আমাকে বলতে হবে তো দেখো এক্ষেত্রেও আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে প্রথম অর্ধাংশ প্রথম অর্ধাংশ এবং দ্বিতীয় অর্ধাংশ তো প্রথম অর্ধাংশ মানে কি যতটা দূরত্ব দ্বিতীয় অর্ধাংশ মানে ততটা দূরত্ব তার মানে এক্ষেত্রেও আমাদের দূরত্বটা স্থির তাই তো তো প্রথম অর্ধাংশ কতটা গতি বেগে গেছে না একুশ কিলোমিটার কিলোমিটার পার ঘন্টা আর দ্বিতীয় অর্ধাংশ গেছে চব্বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং এই দূরে যেতে যে মোট সময় লেগেছে সেটা হচ্ছে দশ ঘন্টা তাহলে আমাদের সম যখন আমাদের দূরত্বটা স্থির তখন আমরা কি পাই টি ওয়ান বাই টি টু সমান এস টু বাই এস ওয়ান তো এস টু মানে কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গতিবেগ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গতিবেগ হচ্ছে চব্বিশ প্রথম ক্ষেত্রে গতিবেগটা কত ছিল একুশ তাহলে আমরা লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কি পাচ্ছি আট বাই সাত তাই তো তাহলে আট বাই সাত আবার এদিকে যে সময় সময়টা কত সময় টি ওয়ান আর টি টু এর সমষ্টিটা আছে কিন্তু আমাদের দশ ঘন্টা এক্ষেত্রে দেখো আমরা তফাত কিন্তু পাচ্ছি না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সমষ্টিটা পাচ্ছি তাহলে টি ওয়ান টি টু এর যে সমষ্টিটা সেটা হচ্ছে দশ ঘন্টা তাহলে দশ ঘন্টা আর এদিকে যে সমষ্টিটা পাচ্ছি সে সমষ্টিটা পাচ্ছি পনেরো তাহলে কি পেলাম আমরা এখন পনেরোর ভ্যালু পেলাম দশ যদি পনেরোর ভ্যালু পাই দশ তাহলে আটের ভ্যালু কত হবে তাই তো পনেরোর ভ্যালু দশ মানে একের ভ্যালু হবে দশ বাই পনেরো দশ বাই পনেরো আটের ভ্যালু হবে ইন্টু আট আর সাতের ভ্যালুটা কি হবে দশ বাই পনেরো ইন্টু সাত আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে কি পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ আট দুগ্ন ষোলো ষোলো বাই তিন ষোলো বাই তিন বাই এটাতে কি পাচ্ছি আমরা পাঁচ দুই দু সাথে চোদ্দো চোদ্দো বাই তিন তাই তো তাহলে চোদ্দো বাই তিন ঘন্টা আর চোদ্দো বাই তিন ঘন্টা ষোলো বাই তিন ঘন্টা তাহলে এটা পেলাম টি ওয়ান বাই টি টু তো দেখো প্রথম ক্ষেত্রে টি ওয়ান বাই টি ওয়ান মানে কি ষোলো বাই তিন তাই তো তাহলে আমাদের প্রথম যে অর্ধাংশ প্রথম অর্ধাংশের যে প্রথম অর্ধাংশ যেটা গেছিল সেটা হচ্ছে যে একুশ কিলোমিটার পার ঘন্টা আমাদের এখানে কি বের করতে হবে না তাহলে দূরত্বটি কত তো আমরা পুরো দূরত্বটাই কিন্তু আমরা প্রথম ক্ষেত্রেই পেয়ে যাব না প্রথম ক্ষেত্রে আমরা প্রথম অর্ধাংশের দূরত্ব পাবো তো প্রথম অর্ধাংশের যে দূরত্ব ডি সেটা সমান কি না সেটা সমান হচ্ছে এস ওয়ান ইন্টু এস ওয়ান ইন্টু টি ওয়ান তাই তো তাহলে এস ওয়ান মানে কি এস ওয়ান মানে হচ্ছে একুশ আর টি ওয়ান মানে হচ্ছে ষোলো বাই তিন তাহলে তিন সাতে একুশ ষোলো সাতে একশো বারো তাহলে আমরা কি পেলাম ডি মানে প্রথম অর্ধাংশ যেটা সেটা পেলাম একশো বারো কিলোমিটার তো যদি একশো বারো কিলোমিটার হয় তাহলে পরের অর্ধাংশও একশো বারো কিলোমিটার একশো বারো কিলোমিটার হবে তাহলে মোট যে দূরত্ব সেটা কত না একশো বারো ইন্টু দুই সমান পাচ্ছি আমরা দুশো চব্বিশ কিলোমিটার তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আমাদের মোট যে দূরত্বটা সেই দূরত্বটা যে গাড়িটা যে দূরত্ব যে নির্দিষ্ট দূরত্বটা দশ ঘন্টায় অতিক্রম করেছিল সেই দূরত্বটা কত না দুশো চব্বিশ কিলোমিটার তাহলে দেখো এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অঙ্কটাকে জটিল লাগলেও কিন্তু সেই অঙ্কটা জটিল হয়নি আমরা খুব সহজে সেটা সমাধান করে নিতে পেরেছি এভাবেই আমরা আমাদের জটিল থেকে জটিলতর যে অঙ্কগুলো সেগুলোকে কিন্তু আমরা সহজেই সমাধান করে নিতে পারবো তো বন্ধুরা আজকে আমরা এই যে বেগ সময় দূরত্ব সেই বেগ সময় দূরত্বের যে কনসেপ্ট টু ছিল তো সেই কনসেপ্ট টুটা আমরা জেনে নিলাম তো এরপর আর বেশ কয়েকটা কনসেপ্ট নিয়ে আসবো তো সেই কয়েকটা কনসেপ্ট নিয়ে আসার আগে আমরা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব তো এই যে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু তোমরা আমাকে ফলো করতে থাকো এমন আমার ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে থাকো তাহলে দেখো এবারের যে চাকরির পরীক্ষাগুলো সেই চাকরির পরীক্ষাগুলো তোমরা অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে তো বন্ধুরা তাহলে আজকে এখানে পর্যন্তই আসি আবার দেখা হবে